டெட்டு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் பாஸ் பண்ணி யூஜி டிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் டிஆர்பிலேருந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய டென் யூனிட்ஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இன்னும் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போயிட்டுருக்கு அந்த டென் யூனிட்ஸ்க்கு தேவையான ஸ்டடி மெட்டீரியல் எம்சிக்யூஸ் ரெடியாக இருக்குது வேணுங்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் தனியாக எம்சிக்யூஸ் தனியாக வாங்கினா வாங்கிக்கலாம் கம்பைனாக வாங்கினா வாங்கிக்கலாம் சாஃப்ட் காப்பி வேணால் வாங்கிக்கலாம் ஹார்ட் காப்பி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் இந்த இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் வாங்குறவங்கள ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச்சில் ஆட் பண்ணி கண்டினியூஸாக டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் செப்டம்பர் இருபதாம் தேதியிலேருந்து இதுக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் யூஜி டிஆர்பிக்கு தேவையான ஆன்லைன் கிளாஸஸை செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் வேணுங்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாம் ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் இதே சிலபஸ் தான் ஸோ மெட்டீரியல் எம்சிக்யூஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்தராக உங்களுக்கு எந்த எக்ஸாம் எழுதுகிறதுக்கும் யூஸாக இருக்கும் வேணும்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஃபர்தராக ப்ராப்ளம்ஸ் எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இன்னைக்கு பீட்டா காமா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த பீட்டா காமா ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு தேவையான ஒரு பதினெட்டு ரிசல்ட் இதில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரிசல்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபர்தராக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதனால் முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரிசல்ட்ஸை ஃபுல்லாக தனியாக எழுதி வச்சு நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரிசல்ட்ஸ் தரவாக இருந்தால் தான் ப்ராப்ளம் போட முடியும் அதர்வைஸ் ப்ராப்ளம் போட முடியாது அதனால் ரிசல்ட்ஸை தரவாக படிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் அந்த ரிசல்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அது ஆறு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் மாடல்ஸ் இருக்குது அதை அடுத்த கிளாஸில் கொடுக்குறேன் இதில் பாருங்கள் முதல்ல இன்டெக்ரல் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிஎக்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு காமா என்னுக்கு ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நேரடி ஆன்சர் தான் இன்டெக்ரல் சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் இப்போ இங்கே என் மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் இருக்குது ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ நம்மளுக்கு இது காமா ஃபைவ் காமா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஏன்னா காமா என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன அது என் ஃபேக்டோரியல் காமா என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் ஃபைவ்னா இந்த ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் சரிங்கண்ணா இது டைரெக்ட் ஆன்சர் இம்மிடியேட்டாக பார்த்தோடனே போடக்கூடிய ப்ராப்ளம் அடுத்தது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளத்தில் ஃபுட்டு எஸ்டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க எஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ் இன்டு டிடி ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ்னு வந்துடும் அப்போ டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஸ் இன்டு டிஎக்ஸ்னு வந்துடும் லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணுங்க எடுத்தால் வென் டி இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டினா எக்ஸ் ஆல்சோ டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி தேர்ஃபோர் நம்மளோட ஐ என்ன ஆகும்னு பார்த்துக்கோங்க லிமிட் சேஞ்ச் இல்லை இன்டர்வல் சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி e பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிடிக்கு என்ன போட போகிறோம் ஒன் பை எஸ் டிஎக்ஸ் போட போகிறோம் ஒன் பை எஸ் டிஎஸ் ஒன் பை எஸ் டிஎக்ஸு அடுத்தது ரூட் ஆஃப் டி டிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் பை எஸ் டிங்கிறது எக்ஸ் பை எஸ் அப்போ பை பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பை எஸ் அப்போ இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்க என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்க ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இன்டெக்ரல் சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இந்த ரூட் எக்ஸை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ மேலே கொண்டு போயிடலாம் எக்ஸ் பவர் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது என்ன ரூட் எஸ் இருக்கா மேலே வருவோம் ஒன் பை எஸ் இருக்குது இங்கே ரூட் எஸ் மேலே வருவோம் ரூட் எஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை ரூட் எஸ் டிஎஸ் டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் எஸ்ஸை வெளியே எடுத்துக்கலாம் இன்டெக்ரல் சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ டிஎக்ஸ் அதில் இப்போ பாருங்கள் அதே ஃபார்முலா தான் ஐஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு இன்டெக்ரல் சாரி காமா என் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் அப்போ என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல
எஸ் அந்த இந்த என் பவர் என் மைனஸ் ஒன்றில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அதை சப்ஜெக்ட் அதை பற்றி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதில் என்ன இருக்கோ அது வந்து என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் ஒன் இருக்க இடத்துல மைனஸ் ஒன் போய்ட்டு இருக்கோ அப்போ என் வந்து ப்ளஸ் ஒன் போய்ட்டு வந்துடும் அப்போ நம்மளுக்கு ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் பை எஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு உடனே கிடச்சிடும் இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ப்ராப்ளத்தில் சும்மா வீடியோ பார்க்காதீங்க கட்டாயமாக நோட் போட்டு எழுதிட்டே வாங்க ரெண்டு ப்ராப்ளம் முடிச்சாச்சு இதை அழிச்சிக்கலாம் இந்த கொஞ்சம் கூட இடம் கிடைக்கும் அடுத்தது பாருங்க அடுத்தது பார்க்குறதுக்கு மூணு நாள் மூ ஆளுக்கு அடுத்த நாலாவது ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் நாலாவது ப்ராப்ளத்தில் புட் இதே மாடல் தான் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போது த்ரீ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய்னு வந்துடும் அப்போ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ டிஒய்னு கிடைக்கும் ஒன் பை த்ரீ டிஒய்னு கிடச்சிடும் லிமிட்டில் சேஞ்ச் இல்லை எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டால் ஒய்யும் ஜீரோ எக்ஸுக்கு இன்ஃபினிட்டி போட்டால் ஒய்யும் இன்ஃபினிட்டி சரிதானா தேர்ஃபோர் தேர்ஃபோர் ஐஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒய் பை த்ரீ ஒய் பை த்ரீ த ஹோல் பவர் சிக்ஸ் அதே மெத்தடு தான் இ பவர் மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸுக்கு வந்து ஒன் பை த்ரீ டிஒய்னு வந்துடும் என்ன வருதுன்னு பாருங்க ஒன் பை த்ரீ பவர் செவன் இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஒய் பவர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து செவன் மைனஸ் ஒன் டிஒய்னு எழுதிடலாம் அப்போ நம்மளுக்கு காமா செவன் பை த்ரீ பவர் செவன் அப்போ காமா செவன் வந்து சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை த்ரீ பவர் செவன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் போட்டுக்கோங்க இல்லை இப்படியே கூட இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் சரிதான் ரொம்ப இது காமா ஃபங்க்ஷன் வச்சு உள்ள எல்லா ப்ராப்ளமும் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தால பீட்டா ஃபங்க்ஷன்லேயும் காமா ஃபங்க்ஷனையும் கம்பைன் பண்ணி உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அது அடுத்து இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்கும்போது ஃபர்தராக ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்கும்போது கொடுக்குறேன் அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் தேர்டு ஃபோர்த்து போட்டுட்டோம் இப்போ தேர்டு போடுவோம் ஃபோர்த் மாடலில் தேர்டு இருக்குது அதனால நான் தேர்டு போடுறேன் புட் மூணாவது ப்ராப்ளத்துக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு எடுக்கிறோம் இ பவர் மைனஸ் ஒய் அப்போ லாக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய்னு வரும் லாக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய்னு வரும் டிஎக்ஸ் என்ன வரும்னு பாருங்க டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒய் டிஒய்னு வந்துடும் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒய் டிஒய்னு கிடைக்கும் லிமிட் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா லாக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்போ லாக் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் இல்லையா ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் ஜீரோ ஈக்குவல் டு லாக் ஜீரோ வந்து ஜீரோ தானா லாக் ஜீரோ மைனஸ் லாக் ஜீரோ இப்போ இன்ஃபினிட்டி வருவோம் இன்ஃபினிட்டி ஒய் வந்து இன்ஃபினிட்டி வந்துடும் அடுத்தால் வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒய் வந்து ஜீரோனு கிடச்சிடும் சரிதான் லாக் ஒன் வந்து ஜீரோ சரியா ஈக்குவல் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் டேர் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் சி இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ லிமிட் பார்த்துக்கோங்க அப்பர் லிமிட்டில் வந்து லோயர் லிமிட் வந்து இன்ஃபினிட்டி இருந்துட்டு அப்பர் லிமிட் வந்து ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ இது எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் த்ரீனா இ பவர் இ பவர் எக்ஸ் பவர் த்ரீனா இ பவர் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் பவர் த்ரீ அடுத்தது பாருங்கள் லாக் எக்ஸ் த ஹோல் க்யூப் லாக் எக்ஸ் த ஹோல் க்யூப்னா மைனஸ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் டிஎக்ஸ் என்ன வரும்னு பார்த்துக்கோங்க மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒய் டிஒய்னு வந்துடும் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒய் இனிமே நீங்க அப்படியே வந்து திரும்ப இ பவர் இன்டெக்ரல் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இது ஒய் பவர் த்ரீன்னு வந்துருமா இது ஒரு இப்போ ஒரு மைனஸ் ஒய் இருக்குது இப்போ ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இப்போ ஒரு மைனஸ் ஃபோர் ஒய் வரும் இன்டு இ பவர் ஒய் பவர் த்ரீ டிஒய்னு கிடைக்கும் ஒய் பவர் த்ரீ டிஒய்னு கிடைக்கும் பழையபடி லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க புட்டு ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி போன ப்ராப்ளம் எப்படி செஞ்சுமோ அதே மெத்தடில் 
கண்டினியூ பண்ணுங்க ஆன்சர் வந்து மைனஸ் த்ரீ பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பிறகு போன பிரமோட்ல என்ன மெத்தடில் செஞ்சோமோ அதே மெத்தடு தான் அதனால செக் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் த்ரீ பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் சரியா வரல அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க தெரியலன்னா கேளுங்க டெலகிராம் குரூப்ல கேளுங்க கட்டாயம் ரிப்ளை பண்றேன் அடுத்தது ப்ராப்ளங்க த்ரீ முடிச்சாச்சு ஃபோர் முடிச்சாச்சு இப்போ ஃபைவ் வந்து ஃபுல்லாக பீட்டா தருவாங்க பீட்டா ஃபங்க்ஷன் பீட்டா ஃபங்க்ஷன் இது எதாவது வேற நம்பர் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே நம்பர் இருக்குது ஒரே நம்பர் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பீட்டா ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பாருங்கள் பீட்டா எம் கமா என் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் அப்போ இது பார்த்தோன்னே ஆன்சர் போட்டுடலாம் எம் மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் இருக்குது அப்போ எம் வந்து ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் இருக்கு பீட்டா வந்து சிக்ஸ் இப்போ அடுத்தால பீட்டா எம் கமா என் ஈக்குவல் டு காமா எம் காமா என் பை காமா எம் பிளஸ் என் அப்ப நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு பாருங்க காமா ஃபைவ் காமா சிக்ஸ் பை காமா லெவன் வரும் இப்போ இது ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இது ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இது டென் ஃபேக்டோரியல் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் போட்டுக்கோங்க தட் இஸ் அவர் ஆன்சர் இந்த மாடல்ல அடிக்கடி ஒரு ப்ராப்ளம் கட்டாயமா கேட்பாங்க கடைசி ப்ராப்ளம் பாருங்க இந்த நாளைக்கு கிளாஸ்லேயும் அடுத்த கிளாஸ்லேயும் நம்ம பீட்டா கம்மா ஃபங்க்ஷனில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா எம் கம்மா என் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் சி இதில் நான் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்கிறேன் நம்ம முதல்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த பதினெட்டு ஃபார்முலாவையும் அந்த பதினெட்டு ரிசல்ட்ஸையும் தரவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும் எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் எம் ப்ளஸ் என் டிஎக்ஸ் சரிதானா எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் எம் ப்ளஸ் என் டிஎக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கு இது ஐ ஈக்குவல் டு பார்த்துக்கோங்க ஐ ஈக்குவல் டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ரெண்டு இன்டெக்ரலாக பிரிச்சுக்கலாம் இன்டெக்ரல் சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் எயிட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் பவர் எயிட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஎக்ஸ் மைனஸ் இன்டர்னல் சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் ஃபோர்டீன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஎக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஎக்ஸ் அப்போ எம் என்ன இருக்கு என்ன என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் எம் வந்து நயன் இருக்கு எம் நயன்னா உங்களுக்கு எம் ப்ளஸ் எம் எம் வந்து நயன் எம் ப்ளஸ் எம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ எம் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க எம் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் நயன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் நயனா ஃபிஃப்டீன் வரும் அப்போ பீட்டா ஆஃப் நயன் கம்மா ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் அடுத்தது என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எம் வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்குது எம் வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அப்படின்னா எம் வந்து நயன் வரும் இப்போ பீட்டா அடுத்தது என்ன வரும் அப்படின்னா பீட்டா ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கம்மா நயன் வரும் இதில் நம்ம ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட் படிச்சுருக்கோம் பீட்டா எம் கம்மா என் ஈக்குவல் டு பீட்டா எம் கம்மா எம் அப்படின்னு நம்ம ரிசல்ட் படிச்சுருக்கோம் ரெண்டு ஈக்குவல் அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் அப்படின்னா பீட்டா நயன் கம்மா ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் பீட்டா ஃபிஃப்டீன் கம்மா நயன் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு சீரோ அப்படின்னு கிடச்சிரும் இது வந்து பீட்டா காமா ஃபங்க்ஷனில் உள்ள முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஃபர்தராக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அது அடுத்த கிளாஸில் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ண வில்லிங்காக இருக்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் எம்சி கோர்ஸ் வேணும்னா